ബിജെപി എന്നും പപ്പുമോൻ എന്നുമുള്ള വിളിപ്പേരുകളെല്ലാം തനിക്ക് യോജിച്ചതാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ ആയുധമായി പ്രവർത്തിച്ച രാഹുലിന് പൊടുന്നതിനെയാണ് മനംമാറ്റം ഉണ്ടായത് ട്വിറ്ററിലെ ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വിഷയത്തിലെ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് രംഗത്ത് വന്നത് അപ്പോഴും അവരെയെല്ലാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഹുലും സഹോദരി പ്രിയങ്കയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്നല്ല മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യവും ഇടപെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പല കാര്യത്തിലും വിയോജിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇക്കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് അതിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്നല്ല ഒരു വിദേശ കാര്യത്തിനും റോളില്ല ജമ്മു കശ്മീരിൽ സംഘർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം പാകിസ്ഥാനാണ് ലോകത്താകമാനം ഭീകരവാദം പരത്തുന്ന പ്രധാനികളാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു അതേസമയം ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർത്തിയ നേതാവാണ് രാഹുൽ അതിനിടെ കശ്മീർ വിഷയത്തെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ കടുത്ത ഭിന്നത ഉടലെടുത്തിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഗുലാം നബി ആസാദ് പി ചിദംബരം എന്നിവർ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നേതൃത്വത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസഭ ചീഫ് വിപ് ഭുവനേശ്വർ കലിത കോൺഗ്രസ് നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ചിരുന്നു പാർട്ടി നിലപാട് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഹരിയാനയിലെ യുവ നേതാവ് ദീപേന്ദർ ഹൂഡ മുൻ എം പി ജ്യോതി മിർദ റായ്ബറിയിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആയ അദിത് സിംഗ് മുതിർന്ന നേതാവ് ജനാർദ്ദനൻ ത്രിവേദി എന്നീ നേതാക്കളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചും കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാൻ അവിടെ എത്തിയ രാഹുൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ അധികൃതർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇതോടെ കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലല്ലെന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ തുടരുന്നത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യം രക്ഷാസമിതി തള്ളിയിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അസാധുവാക്കിയത് ഇതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നഷ്ടമായി കശ്മീരിനെ ജമ്മു കശ്മീർ എന്നും ലഡാക്ക് എന്നും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കേന്ദ്രഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി സർക്കാർ എടുത്തു മാറ്റിയത് വെബ്ഡെസ്ക്